بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل قلوا من الطيبات وأعملوا الصالحات اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أذرع ذي وقاء الله تبارك وتعالى انسان دے وجود دی بقالے اس دے زندہ رہن لی جسم دی طاقت طبانائی لی اس دا یہ نظام ہے کہ اس نے خوراک نو کھانے لو لازم قرآن اور حکم لیتا ہے کہ کھاؤ اور پیو وہ خردار اور خوراک جان بوش کے بند کرنا نہ کھانا حتیٰ کہ موت واقع ہو جائے تو ایسا عمل خود کشی ہے اور خود کشی جو ہے وہ حرام گویا خوراک کھانا انسان نہیں ضروری ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے خوراک چھوڑ اپنے آپ نو کمزور کرنا جائز نہیں ہے کمزور مومن تو طاقتور مومن افضل ہے بہتر ہے خوراق اندر توازن اعتدال سادگی یہ پسند دیدہ ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے پیٹ تک کچھ سنگھ کو راہ دا کھانا پانی اور ایک حصہ سانس رہی باقی رکھے خالی رکھے اطلاع رکھے کھاؤ اگر نیت کی رات آئے ہو کہ میں خوراک کھاؤں تو اس سے ذریعے میری جسر نو تبانائی ہو طاقت ملے اور اس نے ذریعی اس طاقت نے 
ایک نہ ایک دن جنت یہ ضرور چاہے گا اس واسطے تو ساقی کا دروس لیکن اس عقیدہ دی دروس کی لئی کھانے دا بھی کھانے کھانے نال عقیدہ دا ایک گہرا تعلق صرف ایک کھانا ہی نہیں اس کھانے دا استعام عقیدہ توحید نال ایک گہرا تعلق سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی ایسا عمل کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے کہ میں جیڑی دعا کرا اللہ قبول کرا میں نے اللہ مستجاب و دعوات بنا دا میری دعا رات دی نو جو میں منگا اللہ ہوئی دے دے جو کما اللہ میرے ہر دعان و پورا کرنا ان تسی طرح سوچو اس سوال اس خواہش تھا کہ ایسی جتنے بھی اس مقام کے موجود ہیں کیا ساڑھے سب کی خواہش یہ ہی نہیں کہ ساڑھی دعا اللہ قبول کر یہ تو نہیں ہوں دی پھر ایسی دوسرے نے کہنا میں ساڑھے لی تسی دعا کرو دوجہ کو دعا کروانے تو یہ ایسی آپ ہی مستجاب و دعوات بن جائی ساڑھی دعا اللہ قبول فرما دی سعید بن ابی وقاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے موجود ہیں ایوی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے واسطے تسی دعا کر فرمائی یا رسول اللہ میں نے کوئی وظیفہ کوئی گور کوئی طریقہ دست دو یہ دیتے میں عمل کرا تے اللہ میری ہر دعا نو قبول کر نبی علیہ السلام فرما سعید جے تو چاند ہے میری ہر دعا قبول ہو گئے اور تو مستجاب و دعوات بن جائے تو اپنے بارے لوگاں دے بارے جدو ہاتھ چکے اللہ تیری دعا رات نہ کرے اگر تو ہی چاہنا ہے تو اے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نصیت ہے وسیعت ہے کہ اپنے پیٹ حرام دا لکمہ نہ جان دے بس اس لکمے جے احتیاط کرنی جے تیرا لکمہ پہلا لکمہ دوسرا تے پھر بات دا ہے جے پہلا صاف نہیں تے دوسرا تے بلا اولا صاف نہیں پہلے لکمے تے صرف باس ہو کہ جیڑا پہلا لکمہ تیرے پیٹے چارے ہیں وہ ناشتہ ہے دوپہر ہے شام ہے یا کوئی بھی لکمہ ہے جدو تیرے پیٹ وال چاہ رہے ہیں وہ پیٹ اچھ اترے بعد اچھ موہ اچھ آئے بعد اچھ فرما ساتھ حرام دا لگما پیٹ اچھ نہ جان دے پھر اللہ تیری دعا قدر رہا لے گا اس حدیث تو بعد سیدنا ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھ رہا ہے کہ اے ساتھ تو اس حدیث سے کتنا سر عمل کی تھا تنو جو نبی با نصیت کر گیا وصیت کر گیا پھر تو کتنا عمل کی تھا فرمایا من اللہ دی قسم پہلی دی زندگی میرے علم اچھ نہیں اس دن تو لے کے آج تک اور آج تو لے کے انشاءاللہ موت تک یہ عمل جاری رہے گا اور جس دن پیغمبر نے فرمایا سے اس دن تو لے کے آئی تک میں جدو بھی لکمہ اٹھانا انہوں اپنے موں دے قریب کر کے سوچنا یہ حلال دے یا حرام دے پوری اپنی کمائی تھے پوری اپنی آمدن تھے پورے اپنے اساس حجات پورے ذرائع آمدن تھے میں پوری امانت جانا غور کرنا تسلی ہو جائے کہ لکمہ حلال دا ہے تے پیٹ اچھ آ جاند ہے تے جی شاک کو ہوئے تے میں تاوے قد لکمہ نہیں کھا دا پھر دعا جے تو لکمہ حلال دا کھائیں گا تے کی ہوئے گا تو مستجاب و دعوات بنے پھر کیا مستجاب و دعوات بنے ہاں حدیث ہے سیر بخاری چھا 
سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ ایک باری سیدنا میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے چھے گورنر بنائے گئے کوفہ عراق کوفہ دے گورنر شن سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ انہ دے خلاف اہل کوفہ دے جو ایک شخص نے خط لکھیا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ اے امیر عمر جڑا تشاہ شاڑا گورنر بنایا ہے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد تے نہیں نگل دے نماز تاخیر تے سستی تے نماز تے بارے کچھ شکایات لکھ کے امیر عمر کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خط پڑے آپ نے بغیر کسی تاخیر دے فوری بندے ٹورے کہ جاؤ کوفے وچ خفیہ سروے کرو اور اس خط دی تحقیق کر کے رپورٹ لے آؤ جی رپورٹ سینہ ساتھ دے خلاف ہوئے تے فوری واپس پڑ تاکہ اس گورنر نو اس مقام تو ہٹا دے اور اگر رپورٹ غلط ہو درست نہ ہو تو سینہ ساتھ نہ ملکات کرے انہ کو لوگ کوئی غلط بات پوچھ لیا اور پھر واپس آیا سروے کیتا گیا جس بندے کو ملن ہو کہوے کہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ خود مسجد کوفہ دے امام نماز آپ پڑھا اندر صحیح پڑھا اندر جتنے شکایات جڑے وہ سوالات اٹھائے گئے ہیں سنترا ساتھ انہوں نے چند سوالات بڑھائے اس سوالات اس ٹیم نے پوچھے ہر بندے نے سیرہ ساتھ دے حق کی تہی جواب دیتا تو لوگ اس سروے وہ ٹیم پہنچی سید اللہ ساتھ رضی اللہ عنہ دے کے واحد فرمایا ہے ساتھ اسی مدینہ منورہ تو آئے امیر عمر رضی اللہ عنہ بیجے ہیں اے توڑے خلاف خط سی اسوان کچھ دن یہاں رہ کے سروے کر لے رپورٹ اوکے ہے اور توڑے حق کے چھے لیکن آخر اس شخص نو ایک خط لکھن دی وجہ کی اس نو بلایا جائے اور اس سے ساڑے سامنے اس کو لو پچھے آ جائے اور توڑے کوئی اس دے او دے کوئی اترادات رہے تو ساڑے سامنے ذرا او دے جوابات ارشاد فرما دی اور شخص نو بلایا پوچھے آگیا امیر عمر دا سیدنا ساتھ دے سامنے سارے اندے لوگ بھی حیران لے اور وہ بندہ بڑا پرشاہ اس نے آخر بات کہی کہ جو میں بات لکھی میں صحیح لکھی درست لکھی صاحب مانے یا نہ مانے لیکن جو میں لکھے ہے صحیح لے جدو یہ بات ہوئی وہ انکار نہ کرے صحیح نہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ حق کی جگوائیاں بھی سن لوگ بھی سن اپنا کردار بھی سن آپ فرما دے سن بات غلط لکھن والا خط کے اندازی کے بات غلط نہیں دلیل کوئی نہیں سی صحیح نہ ساتھ نے فرمایا ہے کیونکہ اس بات دلیل نہیں تے مندہ بھی نہیں تے تُس ہی جا کے میرے عمر رپورٹ دے دے ہو اے بندہ جانے میں جانا تے او ذات جانے جنہیں کدے ساتھ ہی دعا نو راد نہیں کی تھا ساڑا فیصلہ کون کرے گا اللہ اے فوائد نے سمراد نے نتائج نے حلال اقل حلال حلال کھانا حلال پی پاکیزہ صاف ستھا حریث پاک سوری سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ علو نے اس ٹیم تے روانہ ہو گئی سیدنا سعید نے ہاتھ اٹھائے فرمایا میرے اللہ تیرے نبی کو لو مسئلہ پوچھے آئی تی اونا من دسیا ہی اس دن تو لے کے آئی تک حرام تے کھا دا اے 
ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਕੁਥਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਧ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਦੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਗਏ ਸਨ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਵੇਂ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਿ ਲੁਕਮਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਮੁਖਬਰੇ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਾਸੂਮ ਖਬਰੇ ਮਾਸੂਮ ਵਈ ਲਿਹਾਦਾ ਆਜ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਸਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਏ اے ਅੱਲਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦੁਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਨਿਮਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਿਟਾ ਦੇ ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੋਮਨ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਮੋਮਨ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਤਨੇ ਚ ਮੁਕਤਲਾ ਕਰ ਫਿਤਨੇ ਚ ਮੁਕਤਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਕੂਫੇ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਬੂੜਾ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਬੂੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਪਲਕਾਂ ਹੈ ਉਪਰ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਲਟਕਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਇੰਤਿਹਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਗੋਸ਼ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਚੌਕਾ ਚੁਰਾਵਾਂ ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀਆਂ ਇਸ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦੀਵਾਨਾ ਪਾਗਲ ਕਿਸਮ ਗਲੀਆਂ ਚੌਕਾ ਚੁਰਾਵਾਂ ਚ ਲੇਟਿਆ ਖੜਿਆ ਰਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਵਾ ਖਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਹ ਮੁਸਤਜਾਬ ਉਹ ਦਾਵਾਤ ਬਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਏ ਯਾ ਯੂਅਲਦੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕੁਲੂ ਮਿਨ ਤਈਬਾਤ ਮਾ ਰਜ਼ਬਨਾਕੂਮ ਐ ਇਮਾਨਦਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਹਰਾਮ ਚੀਜ਼ੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਨਾ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੁਕਮਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਤੌਹੀਦ ਪਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਗੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪੀ ਹੈ ਤੋਈ ਪਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਈ ਪਰਸ ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਮੁਵਫਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਵਾਇਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਵੱਕਲ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰੇ ਰੱਬ ਤੇ ਬਰੋਸ ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਇੱਕ ਅਹਮ ਤਰੀਨ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਤਵੱਕਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤਵੱਕਲ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਬੂ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਉਸ ਨਾਮ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਹਦੀਸ ਕੁਰਸੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਬੂ
انسان جڑے پہلے گزر چکے ہو بھی اور سارے جنات جڑے مر چکے فوت ہو چکے ہو سارے سارے دوبارہ آجان اور جڑے اج موجود نے سارے انسان سارے جن اور جڑے قیامت تک آنے نے جنات اور انسان وہ سارے اکٹھے ہو جان جڑے آج تک گزر چکے ہو بھی تو جڑے آج موجود ہیں وہ بھی تو جنہ قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ بھی سارے جنات انسان سارے اکٹھے ہو جان اور ایک کو میدان اندر اکٹھے ہو جان ایک کو جگہ تے اکٹھے ہو جان تے او میرے کو لو منگن لگن رزق اپنے لئی سارے انسان سارے جنات اپنے لئی رزق منگن لگن اور پابندی نہ کران جو چاون او منگن جتنا لوڑ ہوئے او نہ منگن تے جتو تو اختیار دیتا جائے پھر دس ہوگی تو تھوڑا منگن اختیار ہوئے رلہ بلو کہ جو منگو جتنا منگو میں تو دے آنگا فرما میں اختیار دے دے ہوا ہر بندے نو ہر جن نو کہ جو منگنا چاہو آج منگ لو ہر بندہ دے اور جن منگ دا جائے تے جو منگ دا جائے او دو میں دے او ہی دین دا جاؤں جو منگے جتنا سونا منگے جتنی چاندی منگے جتنا مال منگے او نہ دیتی جاؤں تے سارے جنہ سارے انسان میرے قلومو منگی اور چیزہ منگ کے لے کے فارغ ہو جاؤں جدو جنات انسان جو ہیکوی نہ روے منگن والا سارے دی مطلوبہ دعا مطلوبہ مانگ پوری ہو جائے اس تو بعد فرمایا میرے مابوں میرے بندیاں نو دس دیو آرام خورن دسو حرام کمان خمان والے نو دسو کہ جدو میں سارے دی مراد پوری کر دے وہاں اس تو بعد میرے خزانے چھے میرے مالچ کتنی ہی کمی واقع ہوئے گی فرمایا مابوب جی اعلان فرما دو ساری مفلوکات جنہ تو انس جو کچھ منگر میں تھے دیا اس تو بعد فرمایا میرے خزانے اندر جتنی ہک سوئی سمندر دے اندر ڈبو کے بار کٹی جان دیئے جتنے سمندر دے پانی اندر کمی واقع ہون دیئے میں نے اپنے ازادی قسم ہے میرے خزانے تے اتنی بھی کمی واقع نہیں ہون دیئے پھر کی لینڈ جان دیو کیوں حرام چیز حرام دے تکاب کیوں منگدہ تے ہووے جنہوں دین والا کوئی نہ ہوئے منگدہ غیر تو بولو ہووے جنہوں دین والا کوئی نہ ہوئے تے حرام چیزہ تے او نظر رکھ دے جنہوں مالک الحلال چیز نہ ہوئے فرما جلو حلال دے خزانے میرے کلو بھرے پہن نہ ہو یا اللہ منگی دے تا تو ساڑی قسمت لکھے ہی تھوڑا ہے فیدہ منگن دا غریب بندہ سوچ دا ہے نا میں نے ایمائی لکھیا سو تو پھر منگن دا کی فیدہ ہے نبی علیہ السلام نے فرما منگو جو اس نے لکھیا ہے دعا دی برکر نل او بھی مٹا دے گا غریب لکھیا سے مالدار لکھ دے گا رزق دے خزانے اس کو لے دلوئے محفوظ بھی اسے دختیارے چھے جو چائے لکھے جو چائے مٹائے کیوں تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیل قدیر یہ تقدیر مٹا نہ سگے دوبارہ لکھوا نہ سگے پھر تو محتاج ہوا تقدیر پر اس کا ہو چائے مٹائے چائے لکھے جو چائے مٹوائے جو چائے لکھوائے یہ اس دی قدرت اس دی شان لیاد یا ایو الذین آمنوا بلو من الطیبات ما رزقنا کم میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ انہیں توقل کرے جمہیں پرندے توقل کر دے 
انسان تھوڑن پرند انسان تھوڑن حیوان زیادہ دنیا انسان تھوڑن اس تو دیگر مخلوقات زیادہ نے پرندے پینے چرندے پینے ترندے پینے حیوان پینے جنور پینے کتنی مخلوقات نے جنیا ساڑے شمار اندر نہیں اللہ فرماند ہے کوئی ایک دس ہو جلے تا خوراگ نہ پہنچ دی ہوئے فرمایا اس سویرے اپنے کھاؤں سے لے چو اپنے کھار چو فکھے نگل دے نے جمع شدہ پونجی بھی کوئی نہیں کھانا جمع بھی کوئی نہیں انہوں نے پیسہ بینک کچھ بھی کوئی نہیں مہینے دی پچھلی آمدن بھی کوئی نہیں دیا کو تنخواہ بھی کوئی نہیں کونے جڑا انہوں نے بکھیا نہیں مرن دے دا اور کتنی کتنی مخلوقات سیو البخاری اندر ایک مچھلی دا ذکر آمد ہے صحابہ فرمائے سے آخ دا جیڑا ڈیلا سی ایسا بار کٹیا تو دے خول دے اندر اسی تھوک تو بچن واسطے بیندے سے اتنی اتنی مخلوقات مچھلی آ دیگر مخلوقات تے نہیں بکھا مرن دے نا تے فرمائے انسان جیڑا بندہ حرام دی روزی کمان دے حرام دے سرائے استعمال کرن دے وہ نہیں مندہ کن ہو رضی تو باللہ رب ایمان دا سیکہ انہیں چکے نہیں ایمان دی حلاوت نوان دی نہیں نماز خوشو نہیں نماز برگت نہیں گھر سکون نہیں اندوے نہ نہیں حرام کھان دی وجہ تو حرام کمان دی وجہ تو نہ سنگی اندر لذت دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان دی لذت حلاوت مٹھا چکھی ہے یہ اس بندے نے جدہ ایمان ہوئے رضی تو باللہ ربا میں اللہ دے پالن ہار ہون تے راضی ہاں کہ میرا رب میں نوں پالن ہے جنو تنوں پالن والا اللہ ہے تے اللہ فرما لے جنو پالن والا میں ہاں تے میں ہی حکم دیتا ہے کہ حرام چیز دے قریب نہ چھائیں تو حرام دے قریب گئے ہیں اس وقت سے کہ میں حلال پل نہیں سبتا حلال دے کنات نہیں ہوں کیتا تو میرے رب ہون دے یقین نہیں کیتا تے جڑا انہوں رب ہون دے یقین نہ کرے مباید ہوں توقل اللہ کے خلاف ہے حرام کی کمائی عقیدہ توحید کے منافی ہے یہ سوچ کہ سویرے میں کم تولا کم نہ پانگا کسے شہد ملاوٹ کرا گاہ نو دھوکا دیا اپنی چیز دا نت چھپاوان کسے دا مال ہڑپ کر چھانگا کمزا کر لا کسی دی جیب جو مال کا ڈالا یا کسی کو لو قرض لے کے اس نو دبا جا جتنے بھی سرائے نے حرام کمان دے اور مال دبان دے شریعت حرام نے اور جیڑا شخص اس حرام دی کمائی دے پیچھے پڑ چھائے ہزار بار دعویٰ کرے کہ میں مواہد اللہ دے ہاں وہ توحید پراس نہیں حلال تے کنات کرے جتنا اللہ نے دھت ہے سن لو سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے کہ سرور کنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر پاک اندر تن تن چاند تن تن مہینے گزر جاندے چولے چاگنی سی جلدی اس لیے کہ حلال تھا نہیں حرام کی یہاں سوچ ہی کوئی نہیں نہیں ملا علال نہ سہی خوشک روٹی سہی کیا خیال اس روز تو خوشک روٹی بہتر نہیں ہے جو حلال کی تو جنہوں مود ہے گلے تو تھلے چھے کر جائے پتہ لگ دا ہے اب پیٹ ہے روز تے یا خوشک روٹی سوائے زبان کے چسکے کے کچھ بھی نہیں دال ہو ساگ ہو چٹنی ہو سبزی ہو خوشک روٹی ہو بھگو کے کھا لی جائے جدوں زبان تو نیچے اتر جائے اللہ دی کف میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیٹ میں کیا 
زبان دے چسکے لئی حرام لگیا ہے زبان نو پھر گلا کر دے ہو کہ تو آما قبول نہیں ہونی پھر آن دے ہو کار سکون نہیں اتمنان نہیں روزی چیک کر لو خوراک چیک کر لو اپنا لکمہ چیک کرو جیڑا شخص حرام کماند ہے کھاند ہے وہ درجہ نفاق میں منافقوں میں اس کا شمار ہے کیوں میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق دیا ترہ نشانیاں ہوں دیا جد میں چھے پائیاں جن سمجھو منافق تے جد اند وچوں تننا چو ہے کووے سمجھو کہ ادھے اند نشانی موجود ہے آج گریا یا کل گریا انہ تیز دیجرا انہ نشانیاں جو ہے نشانی اے جب اس کے پاس امانت ہو تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے حرام کھاتا ہے خائن آدمی منافق ہے منافق اور بتا ہے منافق کتے جائے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اللہ فرما دے وہاں تک کافر بھی نہیں پہنچے گا جہنم کے گڑھے اور گرائی میں جہاں منافق جائے اس سے بھی نیچے کتنا گہرا صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام فرما ہے جہنم پتہ ہے کتنی گہری اے میں صحابہ اکرام نبی علیہ السلام دی محفل پاک اندر موجود نے اچانک کھڑک آیا آواز آئی صحاب نے پوچھیا میرے صحابہ کھڑک سنیا جی آواز سنی جی یا رسول اللہ آواز تے آئی ہے کھڑک تے آئے لیکن اے سن نہیں پتا کیڑی شہ ڈگی ہے کیڑی شہ گری ہے جب میں بیٹھے ہیں کوئی آواز آئے تو بندہ سوچتا ہے باہر کو سیرنگ ہوئی ہوگی اللہ نہ کرے با کوئی مکان گر گیا ہوگا کوئی مرکیٹ گر گئی ہوگی آواز ایسا کھڑک پیدا ہو صحابہ چونکہ آواز تے آئی ہے یا رسول اللہ لیکن کس دی آواز آئی ہے اے نہیں پتا آپ نے فرما میرے صحابہ آج سے ٹھیک ستر سال پہلے اللہ نے جہنم میں جگ پتھر گروایا سی آج وہ پہنچا ہے جہنم کی آخر گہرائی میں آج پہنچا ستر سال پہلے حالانکہ چیز اتانو سوٹیے تے تھلے نو پتا کتنی تیزی نہ لان دی اینج پتھر اتا سوٹ کے ویخے آجے پورا زور لاکے سوٹے آجے اتا دے پھر او دے تھلے آمد ویخیا آن دی رفتار ویخیا کدے رات نو اسمان دا ستارہ ٹٹ دا ہویا زمین تے گر دیا او دی رفتار ویخیا آجے اور ویخیا آجے پھر ستر سال پہلے سوٹان والا کون سی اللہ تے ستر سال بعد پہنچے ہے کتنی رفتار سے وہ گرا کتنے سالوں بعد پہنچا ہن سوچو کہ جہنم کتنی گہری ہوگی وہاں وہ شخص ہوگا جو خیانت کرتا خائن مال کا خائن سب سے زیادہ مجرم ہے اس لیے کہ اس نے لکمہ حرام دکھا ہے خود بھی وجود حرام نل پلے ہے بیوی بچوں کا وجود بھی حرام سے پلا اور یہ تیہ شدہ بات ہے جس کا گوش حرام کے مال سے پلا ہو جوانو اپنے والدین کی روزی بھی چیک کرو والد کا کربار شریعت کے خلاف درست نہیں ہے تو روکو ٹوکو سمجھو سمجھاؤ خموش ہو کے آنکھیں بند کر کے حرام مت کھاؤ اپنے گھر کی آمدن کو چیک کرو بیٹا ملاسم ہے تنخواہ تھوڑی ہے آمدن زیادہ کیوں ہے بچے کو چیک کرو آمدن کم ہے اخراجات زیادہ ہے اور یہ پورے کر رہا ہے کس طرح چیک کیجئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ کھڑے تھے کمیس پہن کے لمبا چولا پہن کے شخص کھڑا ہو گیا تھا امیر المومنین 
یہ کپڑا یہ چولا جو تم نے پہنا ہوا ہے یہ آپ نے ہی بیسیت امیر المومین تقسیم کیا تھا جو ہمیں ملا وہ چھوٹا تھا وہ تھوڑا تھا ہماری کمیس نہیں بنی تمہاری کیسے بن گئی وضاعت کیجئے تب خطبہ دیجئے پہلے وضاعت کیجئے پوچھنے والا عام ورکر ہے جسے پوچھا رہا جا رہا ہے وہ بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور امیر عمر سوا جواب دیچ فرمایا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر اٹھ کے جواب تم دو اپنے باپ کی صفائی دو ابن عمر کھڑے ہوئی ہے فرمایا اجتماح والو سن لو سارے مجاہدین میں وہ کپڑا تقسیب ہوا تھا نا آپ میں بھی اور مجھے بھی حصہ ملا تھا میں نے اپنے حصے کا کپڑا باپ کو دے دیا تھا یہ دو باپ بیٹے کا حصہ مل کے ایک باپ کی کمیز بنی فرمایا آپ خطبہ دو اگلی بات سنو پتا اتراز کرنے والے کی کیا سی اب بات کرو اے میرے عمر اب واز کرو جو فرماتے جاؤ گے ہم مانتے جائیں حلال میں تاثیر اب واز کرو سنے گے مانے گے یا ایو الذین آمنوا قلو من الطیبات ما رزقناکم اے ایمانداروں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت لوگو تو آنو خوشخبری ہے تو آنو اللہ نے اوئی حکم دیتا ہے جیڑا اللہ نے سارے نبیین حکم دیتا ہے کیڑا یا ایو الرسول قلو من الطیبات اے سارے رسول سولو سا ستری حلال چیز کھاؤ فرمایا پہلے سن حکم دیتا ہے پھر تو ہن کیا یا ایو اللہ دین آمنو قلو من الطیبات فرمایا میری امت کے لوگوں سن لو یہ صرف تمہیں حکم نہیں دیا صاف کھانے کا پکیزہ کھانے کا اللہ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا پڑی یہ اصحاب کاف قرآن اچھ ہے نا ذکر سورة القاف اور قاف دی اندر اصحاب کاف تن سن پانچ سن سات سن گار ستے رہے ترے سو سال دنو سال زائد گار اندر رہے اٹھے جنہوں اٹھے نا تو دعا ماں کدو قبول ہوں لیا اٹھ کے بیٹھے نا آپ پس ہی سارے اولیاء اللہ کہن لگے اس طرح کرو اسی کتنا ٹھہرے کوئی آندھا ہیک دن یا ہیک دن تک کچھ حصہ ٹھہرے ہوں آنگے پھر آپ اسے جی اولیاء اللہ کہن لگے اللہ بہتر جانوں میں اسی کتنا ٹھہرے ہیں ان کرو شکے کٹھے کرو پیسے کٹھے کرو اپنا اپنا حصہ ڈالو ایک بندہ ساڑے جو جائے کھانا کھا لے کے آوے بزار تو شہر تو قریب ہی شہر سی اے نہیں پتا تین صدیاں گزر گئی اللہ فرما جاؤ ایک بندہ جائے کھانا لیا ہے لیکن جیڑا کھانا لیا ہے انہوں پیسے دیتے کھانا کھائے اے نہیں کہ جا کے مانگ کے لیا ہوں ولی مانگ دے نہیں ہوں میں پہلے پیسے کٹھے کرو حساب پاؤ سارے پھر کھانا مانگواؤ تو جیڑا کھانا لینڈ ہو جاوے انہوں سمجھاؤ کہ خیال نہ جاوے راز نہ جاوے کسے انہوں راز بھی نہ دسے تو کھانا چیک کر کے لیا ہوئے پلید شہ نہ لیا ہوئے سورت القاب پڑی صاف سترا پکیزہ کھانا لے آئے حرام دی کوئی چیز نہ لے آئے اور گندی شاہ کوئی نہ لے آئے کیونکہ غار میں ہم بیٹھے ہیں چھپے ہیں حرام لکمہ کھا لیں گے تو اللہ کدھوں دعا قبول کرے صاف ستری چیز لے آؤ اور وہ اللہ دا بندہ جڑا لین آیا وہ صاف لب دے لب دے گرفتار ہو گئے صاف کھانا تلاش کرتے کرتے پکڑے گئے گرفتار ہو گئے اپنی اس قرآنی کرنس لیکن اللہ والیہ نے حرام نہیں کھانا جیڑا لبدہ ہے گندہ ہوئی لے کے آجاؤ نہیں ذرا سوچیا کرو جیتے ریڈیاں تلا دی تکے کبابتے بیٹھے ہوں دے بڑا پکیزہ ہوں دے ماشا چکیا ہے کبھی بنانے والا کون ہے پکانے والا کون ہے 
تہارت کا وضو کا غسل کا کوئی پاس رکھا ہے تم پھر رات نو آندے ہو نید آئے سکون دی سویرے دعا قبول ہو صحابہ کرام نسوان اللہ علیہ مجمعین اور تابین اندر ہے خوبی وصف حلال طیب صرف حلال نہیں طیب بھی ہے صرف حلال دا حکم نہیں کہ حلال کھاؤ فرما حلال بھی کھاؤ تے حلال کیوں بھی شہ او کھاؤ جڑی طیب صاف ستری پگیدہ ہو حلال ہو رہوں دی ہے طیب ہو رہوں دی ہے جیڑی چیز انہا کھانی ہو دا پہلے حلال ہونا ضروری ہے تے حلال تو بعد ہو دا طیب ہونا ضروری ہے پکیزہ بھی ہو بے صاف ستری بھی ہو پھر کھائی جیڑا بندہ خیانت کر کے پیسہ مال کماندہ اس کی روزی حرام کی ہے وہ منافقوں کی صاف میں وہ مومن نہیں مومن اور حرام دو متضاد چیزان تھوڑی خیانت خیانت پتا کتنا چور میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام میدان اندر غزوے اندر نے غزوے تو واپس آ رہے ہیں راستے اندر توجہ فرمانا غزوے تو واپس آ رہے ہیں راستے اندر آندے آندے آن کافر کے دے چھپ کے بیٹھے سنا بے کیا مصطفیٰ صحابہ جا رہے ہیں انہاں تیر مارے آن نبی علیہ السلام نشانہ سان لیکن آپ نو اللہ نے معصوم و محفوظ رکھیا ہے آپ دے غلام دے ہوتے آن آن دا غلام میں اس نو تیر لگ گیا ہے اور سواری تو گرے آئے شہید ہو گیا ہے خون بے گئے شہید ہو گیا ہے صحابہ اکٹے ہو گئے کہنے لگے واہ تیری قسمت تنو شہادت مبارک ہوئے میدان اندر تے تو شہید نہیں ہو سگیا وہ تے شہادت رتوا تنی ملیا جانیا جانیا موت شہادت نصیب ہو گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی مبارک دین دے پہ او میں جہنم جو بیدا پہ یا رسول اللہ کیوں فرمایا او مال غنیمت پچھے کٹھا کی تاسینہ تے او دے جو دے یہ کٹھا کر رہے تھے ایک چادر انہوں پر ساندھا آگے کتنے لوگ ہیں جنہوں جہاد کے سلاب کے نام پہ کٹھا کیا تے پھر بعد ایک کمبل گھروں نکلے بھئے انہوں کمبل کتے جاوے جناب سلاب زدگان نو کون لے جاوے ایک ٹاپا ایدہ پانچ سو روپیہ جو میں پیسے دے کے لے لیا سی پیسے دے کے بداروں نہیں سی ملدہ سلاب زدگان نہیں لینا سی کتنے ہیں جن کے گھروں سے وہ مال برامت ہوئے عورتوں کی چوڑیا زیورات اللہ کی راہ میں خرچ ہوئے اور پھر وہ مولویوں کی بیویوں سے نکلے گھروں سے نکلے کتنی ہے خیانتوں کے سرائے اور یاد رکھیے اسلام میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اجتماعی مال جو اکٹھا ہوتا ہے کسی مسجد کا کسی مدرسے کا کسی خدمت خلق ویل فیر سوسائٹی کا اس میں خیانت اللہ کبھی معاف نہیں کرے یہ ایک ایسا جرم ہے ایک بندے کا بندہ مجرم نہیں ہوتا یہ پوری قوم کا مجرم پھر پقیدہ ترین زکاة صدقے و خیرات کا مجرم ہے حدیثِ پاک سن لیچے آپ نے فرمایا جب یہ مالِ غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں انہوں ایک چادر میں چوپا ساندھا انہوں سیڈ تے کر لی میں انہوں جمع کران دی لوڑکو نہیں ارادہ اے بھی اسی کے بعد ہی داس دیاں گا انہوں میں یا رسول اللہ ایک چادر میں میں چھو راخ لی سی فرمایا میرے صحابہ وہ چادر اس کے اوپر ہے لپٹی ہوئی اور جہنم کی طرف جا رہا ہے اور میں محمد دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے گئی کتھے جہنم میں عزیز پلات کھا گئے ہیں مرپے زمینہ دے کھا گئے ہیں مرچہ ویچ پنی کڑی کڑی شے ڈال کے ویچی اور کتنی چیزوں میں ملاوٹ کیا کتنے لوگ جو اوپر پوری دنیا میں کہاو دے کس ہے مال دوسرے ملک میں بھیجا جا رہا ہے اوپر مالٹے ہیں نیچے شلجم اوپر آلو ہیں نیچے پتھر ہیں دو چار دو بچو دو کلو دے پچھے بھی چھوٹے پتھر بھی راکھ دو دو کلو دے گھٹے 
ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਾਈਏ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਖਵਾਸਤੇ ਹੈ مختلف ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਖਿਆਨਤ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਬਾਨ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਬੀ ਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਚੌਂ ਗਿਆ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਜੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਯਾਰ ਸੂਲ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੋ ਤਸਮੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬੂਟ ਦੇ ਤਸਮੇ ਕੱਢੇ ਯਾਰ ਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਖਨੀਮਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟ ਚੋਂ ਦੋ ਤਸਮੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਸਮੇ ਕੋਣ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤਸਮੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ ਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤਸਮੇ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਛ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਬੂਲ ਫਰਮਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਪਲਟ ਜਾ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤਸਮੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਆਣਾ ਰੱਬ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਉਸ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਉਸ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਸਮੋ ਕੇ ਖਾਇਮ ਕੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਸਮੋ ਕਾ ਖਾਇਮ ਦੋ ਥਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਛਾੜ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੋ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯਹੀ ਕਹਿ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਪਲਟ ਜਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਦ ਲੈ ਆਣਾ ਇਹ ਦੋ ਤਸਮੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਥਰੋ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਖੂਨ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਹਰਾਮ ਦਾ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਸੋਈ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਸਰਵਰ ਕਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਕੇ ਸੂਟ ਮੇ 10 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ 10 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਸੂਟ ਲਵੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਪੜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦੀਸ ਫਰਮਾ ਜੋ 10 ਦਿਰਹਮ ਦਾ ਸੂਟ ਖਰੀਦੇ ਉਸ ਮੇ 9 ਦਿਰਮ ਹਲਾਲ ਕਹੋ 1 ਦਿਰਮ ਜਨਾਬ ਹਰਾਮ ਕਹੋ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਉਹ ਸੂਟ ਖਰੀਦ ਲੇ ਉਹ ਪਹਿਨ ਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੇ ਪਾ ਲੇ ਪਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸੀ ਨਬੀ ਪਰਮਾ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਮਿੰਟ ਜੋ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸੂਟ ਇਸ ਕੇ ਵਜੂਦ ਪੇ ਆਇਆ ਉਸ ਮੇ ਇੱਕ ਦਰਮ 40 ਦਿਨ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਾਇਮ ਕਾ ਖੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਜੀਏ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਲੁਕਮੋ ਕੋ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਕੋ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਏ ਇੰਤਿਹਾਈ ਸਖਤ ਹੈ ਖਾਇਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਮਾਫੀ ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਇਤਕਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਅਕੀਦੇ ਮੇ ਨਿਫਾਕ ਮਵਾਇਦ ਹੋਤਾ ਮੋਮਿਨ ਹੋਤਾ ਤੋ ਉਸ ਪੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸੁਨ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ عطا ਫਰਮਾਈ ਸੀ ਖਰਚ ਕਮ ਕਰ ਲੋ ਅਖਰਜਾਤ ਘਟ ਕਰ ਲੋ ਬਿਲ ਜ਼ਿ
جن اچار کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ یا مرچیں دودھ میں یا لسی میں یا دہی میں مرچیں ڈال کے کھایا ہے اللہ کی قسم اور حدیثوں کی کتابیں لکھ کر یہ چسکا زبان کا ہے پیٹ کا چسکا نہیں ہے پیٹ کے اندر تو پتہ ہی نہیں ہے کیا اس جسکوں نے حرام پر مجبور کر دی ہے پوری قوم کو اجتماعی طور پر قوم بیمان ہو چکا ایمان نہیں رہا حلال پر گزارا نہیں رہا ٹانکا نہ لائیے گزارا مولوی جی ہوندہ ہی نہیں چھوٹ نہ بولیے تے کچھ نہیں ہوندہ نبی پاک نے فرمایا آپ فرما چھوٹی قسم اٹھا کے سودہ بک جاتا ہے پیغمبر نے فرمایا سودہ تو بک جاتا ہے برکت اٹھ جاتی کہاں لے جاؤ گے وہ آمدن اسپتالوں میں حادثات میں بیماریوں میں انتشار میں چھگڑوں میں سب کچھ برباد کر بیٹھو گے سنیے حرام کا پہلا اثر عقیدے پر پڑتا ہے کہ بندہ مواحد نہیں رہتا دوسرا اثر کہ بندہ منافقت میں چلا جاتا ہے خالص مومن نہیں رہتا اور سب سے خطرناک اثر یہ ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا یہ سنیے زندگی دعا ہی نہیں قبول ہونی دس وہ بھی کوئی بندہ وہ بھی مومن ہے اور جدو دکھ بڑھیں ہمارا سب سے بڑا آسرہ کیا ہے دعا تو جو دعا ہی اس نے قبول نہیں کرنی تو پھر گھر ختم ہو گئی اللہ سے رابطہ ٹوٹ گیا تعلق ٹوٹ گیا کوئی حرام خور دی دعا آسمان پہ چڑھتی نہیں وہ قبول نہیں کرتا اور حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے سیگ البخاری میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشان فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرے لمبا سفر طویل سفر کس کے لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاج کے لمبا سفر ہے تے ساڑھے ملک تو بھی لمبا لیکن آج وہ لمبے رہے نہیں جہاسوں کی وجہ سے زمین سو پڑ گئی کلوز ہو گئے ہیں معاملات شہابہ اکرام کے زمانے میں کتنے لمبے سور تھے دو محدث ہیں تواف کر رہے ہیں ملقات ہو گئی نام سنا ہوا تھا ملقات نہیں تھی اور حج کے جو فوائد محدثین نے لکھے ان میں ایک فیدہ یہ بھی ہے کہ حج کے اندر ملقات ہوتی ہے اور دوستیاں بنتی ہے اور حج کی بیت اللہ کی ملقات اور دوستی ایسی پختہ دوستی ہوتی ہے کہ زندگی پر ختم نہیں ہوتی یہ بڑی پقیزہ دوستی ہوتی حج پہ ملقات ہوئی تھی عمرے پہ ملقات ہوئی جی تھی بیت اللہ میں ہوئی تھی بڑی پقیزہ دوستی ہوتی محدثین مل گئے فرمایا کب سے چلے ہو کب پہنچے ہو ملقات میں ایک دوسری بات کرتے کرتے تواف کے دوران فرمایا دیکھ لو جب گھر سے چلا تھا تو داڑی سے آتی ہزاروں میل سفر ہوتے تھے پیدل تھے گھر سے چلا تھا تو داڑی سے آتی پہنچا ہوں تو داڑی سفید ہو گئی کئی سان لگے ہیں بیت اللہ تک پہنچتے یہ اس دور کی حدیث ہے کس نے فرمایا محمد مصطفیٰ صاحب ان تصور کرو کہ اس دور کے سفر سامنے تھے جدو مصطفیٰ حدیث بیان فرما رہے سے اے دور کے سامنے اس دور اتنا لمبا سفر اور پھر احرام پھر لبیک اللہم لبیک پھر یوم عرفہ یہ تو یوم عرفہ ہوں دائے نا حج کا وہ آخری بڑا سب سے بڑا رکن رکن اکبر یوم عرفہ کا وقوف حاضری حدیث سے چاہوں دائے اس دن شیطان اپنے سر تے مٹی پا کے چیخ دائے چلان دائے رون دائے پوچھیا جاندہ ہے شیطان تو کیوں رونا ہے اندھا رونا کیوں نا سال بھر کی مینت سائے ہو جائے جی سال بھر کی مینت سائے ہو جائے کی میں نے اس بندے کو سال بھر سنہ پہ لگائے رکھا اس کو شرک پہ لگائے رکھا اس کو کفر پہ لگائے رکھا اس کو فلاں فلاں گناہ پہ لگائے رکھا آئیے ارام بند کے آگے عرفات میں یہ معافی مانگے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا میری مینت سائے ہو شیطان روت ہے چیخت ہے جدو بندہ عرفات ہے چاوے نا 
ਕਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਅਨਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਸਖਤ ਤੇ ਸਖਤ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਕੈਸੇ ਔਰ ਆਹ ਕੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਚੀਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕੋ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਮੇ ਯੋਮ ਅਰਫਾਤ ਵੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾਤ ਵੀ ਹੈ ਯੋਮ ਅਰਫਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਜੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਾਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੇ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਹੈ ਬਾਲ ਪਰਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਮੰਗਨੇ ਕੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇਨੇ ਕੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਬ ਬੰਦਾ ਕਹਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਲਬਾਇਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲਬਾਇਕ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਲਾ ਲਬਾਇਕ ਵਲਾ ਸਾਦਾਇਕ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦੂਰੋਂ ਵੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਹਰਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਐਸਾ ਪਲੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਜਾ ਲਾ ਲੱਗ ਪੈ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਵਹਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਯਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਮੇ ਦੁਆ ਕੈਸੇ ਜਾਏ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾ ਬਗ ਰੋਦੀ ਜੋਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਪ ਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਬਾਪ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਪਲ ਖਾ ਲਿਆ ਥਾ ਤੋ ਜੰਨਤ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤ ਰੋਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਜੰਨਤ 40 ਸਾਲ ਰੋਤੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਆਏ ਰੋਤੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਤੇ ਰਹੇ ਜਬ ਰੋ 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 ਕੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਰਹਿਮਾਇਆ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਕਲਮਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਮਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੜੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ ਰੱਬਨਾ ਜ਼ਲਮਨਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਰੱਬਨਾ ਜ਼ਲਮਨਾ ਅੰ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی کی ظلم کیتا ہے ایک درخت تا پھل کھاتا ہے تے تسا کیڑا کیڑا ظلم کیتا ہے چیک کیجئے روسی کمائیے لیکن حلال کھائیے حلال طیب صاف سوت ਸਟੇਰੋ ਮਨ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਤੁਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਦੀਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਥਾ ਮਟਕਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਥਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਥਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਏ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟਕਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੱਥ ਤੇ ਰਵੈ ਸੀ ਉਹ ਬੁਖ
سویرے اٹھے مٹکا اٹھایا سیدھا اس شخص کے پاس جس سے زمین خریدی تھی کہ میں نے زمین کے پیسے دیئے تھے اس سونے کے پیسے تجھے نہیں دی یہ لے لو یہ تمہارا ہے انہیں بھی کہنا تھی با آزا من فضل ربی با آگیا چلو اینو شور نہیں چلو آج ہو گیا نہیں کہنے لگا جدو میں تنو زمین دی تیسی نا ادھو میری نیت ارادے چیسی کہ زمین بھی تیری زمین جو کچھ ہے وہ بھی تیرا یہ سونا میرا نہیں ہے یہ سونا تیرا او کوئے میرا نہیں او کوئے میرا نہیں اینج دی کوئی جنگ ویکھی جے آج تک فیصلہ بادی کوئی اینج دا مقدمہ کوئی اینج دا فیصلہ کوئی اینج دی لڑائی کوئی اینج دا دعویٰ دہر ہوئے ہوئے کہ یہ چیز میری نہیں دوجہ کوئے میری نہیں جج کے پاس فیصلہ پہنچ گیا میری نہیں دوسرا اندھا ہے میری نہیں ہوتے سارے فیصل لڑائی اے وے کے ہے اے دی لیکن ہے میری میں اندھے ہو جج کے پاس فیصلہ جب جب سیانہ تھا سمیتار تھا اللہ کرے جج بھی کوئی سیانہ ہو سمیتار ہو جو ہم دیکھا بھائی یہ دونوں کے تقویٰ کہہ لگے کوئی تمہاری اولاد ہے جی میرا ایک بیٹا ہے اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے فرما میرا فیصلہ دونوں کا نکاح کر دو اور دونوں کو یہ سونے کا مٹکہ تقسیم کر دو اللہ نے تمہیں وہاں سے رزق دیا ہے یہاں سے وہاں وہ گمان بھی نہیں تھا امانداروں کو اللہ ایسے رزق دیتا امانتار بنیے تو صحیح کئی لوگ ہوتے ہیں بینک میں ملازم میں کہیں حرام کی محکموں میں ملازم مولوی جی دعا کرو اللہ من حلال دی روزی دے وے تے حلال دی من نوکری دے وے تے مڑ میں چھوڑ دے سا مڑ چھوڑے سی جدو حلال لب سی ادھو اے حرام چھوڑا ہوا چنگا سہودا کر دے رابر کہ پہلے تُو دے میں نو حلال پھر میں چھوڑا حرام اچھا سہودا کی تھا سعودا یہ ہے کہ اے اللہ میں نے حرام چھوڑ دیا تو اسے ڈر کے اب مجھے بھوکے نہ مرنے دے اب تیر اختیار میں ہے میری ماں ہے میری کفالت میں میری بیوی ہے میری کفالت میں میرے بچے ہیں میری کفالت میں میرا گھر کا نظام نہیں چلے گا حرام چھوڑ دیا تو اسے ڈر کے اب حلال کے دروازے کھول کتنے ہی لوگ ہیں جن کو محکموں میں مجبور کیا گیا کہ داڑی کٹوا دو جے ساڑھے محکمے میں یہاں یہاں رہنا ہے انہوں نے کہا نہیں فلاں ملک کا ویز ہے داڑی کٹوا دو نہیں کٹوائی اللہ نے کسی اور ملک میں ایسا سٹ کر دیا کہ خزانوں کے دروازے کھول دی شرط یہ ہے استقامت تو ہو ہم گناہوں پہ ڈٹ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے گناہ پھر کرتے رہتے ہیں معافی نہیں اے ایمان دارو صاف ستھرا حلال کھاؤ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو انشاءاللہ اپنی روزی چیک کرو گے اپنا لکمہ انشاءاللہ چیک کرو گے کوئی نہ اثر ہو آپ پر گفتگو کا چیک کرو گے اپنی روزی کو جو کمی کتائی ہے جہاں سے آمدر مشکوک ہے چھوڑ دیجئے اس کو حلال پر کنات کیجئے سادگی پر آ جائیے اور اپنی بچت کیجئے بچت کر کے سادگی پر اپنے آپ کو لائیے اولاد کو یہی سمجھائیے جب فضولیات سے بچ جاؤ گے تھوڑی آمدر میں برکت آ جائے گی اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی سکون ہوگا اور حلال کھا کے مر جاؤ گے اولاد بھی تو آرے لی دعا کرے گی انشاءاللہ وہ دعا بھی قبول ہوگی اپنی دعا بھی قبول ہوگی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ہر لکم حلال کا کھائیں پاک کھائیں صاف ستر الحمد للہ رب العالمين